today i will discuss the solution of the question number 29 and this question is from theory of machine question is on the screen the sun s and the planet p of an epicyclic gear train shown in the figure have identical number of teeth if the sun s and the outer ring r gears are rotated in the same direction with angular speed omega s and omega r respectively then the angular speed of the arm ab is in this question we have to find the value of the speed of arm ab angular speed of arm ab okay so in this question the number of teeth on planet gear and s gear are identical so from gear ratio we can write NP upon NS can be written as minus of ZS upon ZP. This is the angular, this is the speed of planet, and this is the speed of sun gear, which will be equal to minus ZS upon ZP. ZS is the number of teeth on sun gear, and ZP is the number of teeth on planet gear. Here, minus sign is there because because the gear are externally attached okay p and s are attached externally so this is external gearing when there is external gearing there will be minus sign because when one gear will rotate in clockwise direction then other will rotate in anti clockwise direction so reverse sense will be there so because of reverse sense there will be minus sign okay now because number of teeth of s and p are identical so it can be written as n p is equal to minus n s okay so this is the equation first now we'll talk of planet gear and uh, ring gear so we can write nr upon np can be written as zp upon zr and this will be positive sign because this is internal gearing internal gearing in internal gearing the gears are attached internally so when one rotate is when one rotate when one gear rotates in clockwise direction then other will also be rotating in same direction okay clockwise direction so plus plus sign will be there this is the equation second now here nr upon np is equal to zp upon zr so and np is equal to ns so we can write nr upon minus ns is equal to zp upon zr okay or nr will be equal to minus ns zp upon zr and this is this is equation third now we don't have the relation between zp and zr from figure we can say diameter radius this is the radius of ring dr by 2 radius of the ring gear this dr by 2 this dr dr by 2 is equal to dr by 2 which is the radius of the ring gear which which will be equal to the diameter of planet gear plus radius of sun gear so it can be written as 
डी आर बाई टू कैन बी रिटर्न एज डी पी प्लस डी एस बाई टू डी पी डी आर बाई टू इज इक्वल टू डी पी प्लस डी एस डी पी इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट गेयर एंड डी एस अपॉन टू इज द रेडियस ऑफ द सन गेयर और रेडियस डायमीटर कैन बी रिटर्न एज एम जेड आर अपॉन टू इज इक्वल टू एम जेड पी प्लस एम जेड एस एंड दिस इज डिवाइडेड बाई टू बिकॉज डायमीटर कैन बी रिटर्न एज मॉड्यूल इन टू नंबर ऑफ टीथ ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन से जेड आर बाई टू इज इक्वल टू जेड पी प्लस जेड एस बाई टू और यू वी कैन से जेड आर इज इक्वल टू टू जेड पी प्लस जेड एस एंड जेड पी एंड जेड एस आर आइडेंटिकल नंबर ऑफ टीथ ऑफ प्लेनेट गेयर एंड सन गेयर आर आइडेंटिकल सो दिस विल बी इक्वल टू टू जेड प्लस जेड वी वी हैव एज्यूम्ड हियर जेड पी इज इक्वल टू जेड एस इज इक्वल टू जेड ओके नाउ फ्रॉम हियर जेड आर इज इक्वल टू थ्री जेड नाउ फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एन आर इज इक्वल टू माइनस एन एस दिस इज इक्वेशन थर्ड एन आर इज इक्वल टू माइनस माइनस एन एस जेड पी फ्रॉम जेड आर जेड पी इज जेड एन जेड आर इज थ्री जेड सो इट विल बी इक्वल टू माइनस एन एस बाई थ्री सो दिस इज द इक्वेशन फोर्थ नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल दिस इज आर्म ओके दिस इज फॉर सन एंड दिस इज फॉर प्लेनेट एंड दिस इज फॉर रिंग रिंग गियर लेट्स अज्यूम आर्म इज फिक्सड इन स्टार्टिंग आर्म इज आर्म इज फिक्स सो एन आर्म इज इक्वल टू जीरो लेट्स द स्पीड ऑफ सन गियर एन वन एन पी एन एस एन एस इज इक्वल टू एन वी आर एज्यूमिंग डेट द स्पीड ऑफ सन गेयर इज एन एन इट इज इन क्लॉक वाइज सो इफ द सन इज रोटेटिंग इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन देन द प्लेनेट गेयर विल रोटेट इन एंटी क्लॉक वाइज सो इट विल बी इक्वल टू एन पी इज इक्वल टू माइनस एन ओके वैन प्लेनेट गेयर इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉक वाइज देन द रिंग गेयर विल ऑल्सो भी रोटेटिंग इन एंटी क्लॉक वाइज सो एन आर स्पीड ऑफ आर स्पीड ऑफ रिंग गेयर विल बी इक्वल टू सो एन आर विल बी इक्वल टू माइनस एन एस बाई थ्री एंड माइनस एन एस बाई थ्री विच इज इक्वल टू वी हैव एजोन एन एस इज इक्वल टू एन सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस एन बाई थ्री नाउ वी आर गिविंग प्लस वाई रोटेशन वाई रोटेशन टू द आर्म सो दिस वाई रोटेशन विल बी गिवन टू ऑल द गेयर ओके सो द नेट इस द नेट स्पीड विल बी इक्वल टू नेट स्पीड विल बी इक्वल टू ऑफ ऑल गेयर्स इंक्लूडिंग आर्म दिस विल बी इक्वल टू वाई एंड दिस विल बी इक्वल टू एन प्लस वाई एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस एन प्लस वाई एंड द स्पीड ऑफ द रिंग विल बी इक्वल टू माइनस एन बाई थ्री प्लस वाई ओके दिस इज द नेट स्पीड ऑफ ऑल द गेयर्स इंक्लूडिंग 
uh, arm so in the question it is given the speed of the sand gear is omega so it will be equal to omega s and the speed of ring gear is given as omega so it so it will be equal to omega r. so we are having two equation n plus y is equal to omega s and minus n by 3 plus y is equal to omega r this is equation fourth and this is equation five so we can solve equation four and five and we will get the value of y y is the angular speed of the arm so from this from equation five minus n by 3 plus y is equal to omega r or is it will be equal to minus 1 by 3 into n n is equal to omega s minus y from equation fourth so omega s minus y okay this is plus y is equal to omega r or y by 3 plus y is equal to omega r omega r plus 1 by 3 omega s or it will be equal to 4 y by 3 is equal to omega r plus 1 by 3 omega s or this will be equal to y will be equal to 3 by 4 omega r plus 1 by 4 omega s so this is the angular speed of angular speed of arm a b so option option a is a correct option so thank you very much